Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех. Дома из Канга. мастерами начали выкладывать колонны основные стадии кладки колонн на сухую первое обработка второе кладка и третье забутовка как необходимо обрабатывать камень у нас лицевая сторона под 90 градусов обработана лицевые камни приобретают форму кирпичка обработка внутренних углов значит внутренняя нижняя постель и верхняя постель обработана приблизительно в 85 градусов боковая сторона должна быть строго 90 градусов чтобы камень сел на свое место чтобы зазора практически не было Но если он не садится если там слишком много отбивать нужно или по большой зазор получается вот просто вот такими камушками маленькими камушками так сказать сколы которые идут и просто расклиниваете и все в данный момент у нас камень обработан на 85 процентов можно вообще обрабатывать камень чтобы он был как будто он резанный пилой но это уже слишком его можно и не обрабатывать оставить более такой дикой чтобы он был более рельефным это на любителя и человек должен понимать что у него будет если скажем так даже камень он не просто не обработанный а он допустим сколотый вот так естественно нужно делать чтобы вот, вот эта нижняя часть а это верхняя часть вот допустим вот как вот здесь смотрите раз камень пошел значит мы большую платформу нижнюю платформу скелета камня ставим на низ и вот этот так сказать косяк как бы, он идет уже наверх и это это будет правильная работа у нас есть на канале видео угловые камни где правосторонний камень левосторонний кладка производится по кругу вот поставили камушек и следующий уже подгоняете к первому камушку и третий камушек подгоняете ко второму и четвертый подгоняете к третьему так сказать по кругу то есть э, по форме ну вот и вы играли Тетрис. если вы научились все складывать тетрис камни к вам быстро подадутся в вашем подсознании несколько комбинаций которые на наперед 7-10 ходов где вы каждый кам камушек можно уже поставить в свою, в свою ячейку и каждый камушек нужно чувствовать и вот когда вы выставили по кругу, когда вы выставили камушек, подложили камушки в середину, внутренний квадратик, который остается, его нужно хорошо делать забутовку. Как необходимо проводить э, забутовку? Сначала мы кладем раствор и потом в этот раствор вставляем камушек для того, чтобы этот раствор расходился, то есть э, э, разжимался в виде клина и этот раствор во всей емкости которые остались между камнями пустоты он везде расходился вот для того чтобы наши камни держались за счет раствора обязательно существуют эти вопросы какой раствор обыкновенный раствор как для стен спросите у своих местных мастеров какой у вас цемент я же знаю какой у вас цемент 400 500 300 какой у нас 500 цемент и дробленный камень то есть отсев мы делаем один в шести можно вообще бетоном заливать можно вообще в середину э, поставить арматуры и заливать бетоном и это будет самая мощная самая хорошая колонна если вы посмотрите нашу колонну вы увидите ее ровной наши животики в камне по одной плоскости они должны ровно становиться верхняя сторона нижняя сторона они не должны быть перевернуты середина вот где центр камня тогда это будет хорошая профессиональная работа вот идеально камушек положен идеально положен зазорчик 2-3 миллиметра это неплохо 
Туда-сюда. Я всегда, когда делаю колонны, я делаю колонны как бы наклончик вовнутрь. Мы вот показывали уже это видео. И вот потом появляется вот такая у нас колонна. Красивая. То есть очаровательная колонна. Вы знаете, в каждой ситуации ее нужно обговаривать. И я сам как бы этому пытаюсь учиться, потому что рассказывая вам, я учусь чему-то другому. Вот мы часто со света, если это спрашивают, я не понимаю, объясни мне. Я думаю, ну как это не понимаешь? Это же так просто. Вот ты там понимаешь больше, чем кто-то там на ютубе, и ты вот не понимаешь, как я говорю в данный момент. Ну как это возможно? А выходит, что возможно. Выходит, что нужно эту тему обговаривать. Выходит, что нужно ее повторять и заново ее как бы выпускать из себя, если Света не понимает, то есть люди, которые вообще могут не понимать эту тему. Для меня в данной ситуации это главное, чтобы была картинка. Мне не надо рассказывать, я себе сам все расскажу. Я считаю, что я умею красиво думать. Да, может я не умею красиво разговаривать, но думать я умею красиво. Я всегда своим мастерам говорю, потихоньку, не торопитесь. Ну, а все остальное я как бы нагоню, потому что э, присутствие мое как бы заста заставляет как бы человека торопиться. Оно создает шедевры, вот это преображение, вот эта красота, она привлекает э, состоятельных людей. Камень, который материал один из самых дорогих, работа самая дорогая из камня, из, из всех материалов, которые, которые я могу как бы перечислить, хотя, я не знаю, может кто-то из золота хочет построить. Мастера, зарабатывайте на камне, состоятельные люди, стройте из камня.